நீதிமன்றத்தை மதிக்காமல் கலவரம் செய்து பாபர் மசூத் இடிக்கும் அயோக்கியர்கள் இல்ல காங்கிரஸ்காரர்கள் திருநாரா கொலை பண்ணாரா கலவரம் பண்ணாரா யோகி ஆதித்யநாத் ஒரு முதல்வர் அவர் மீது என்ன வழக்கு இருக்குது முசப்பர் நகர் கலவர வழக்கு இருக்குது அமித்ஷா இசராஜகான் போலி என்கவுண்டர் இருக்குது முசப்பர் நகர் கலவரம் வழக்கு இருக்குது நீதிமன்றமே அவரை தடிப்பார் என்று சொன்னது இட் இஸ் நீடட் டு ஹவ் பியூரிட்டி இன் பாலிடிக்ஸ் எந்த விதத்தில் தூய்மை இல்லாதவராக மாறி போனார் நஃரத் கே பாசார் மே முஹபத் கே துகான் கோல்ரா ஆவுன் சொன்னாரு விருப்புவாத சந்தையிலே நான் அன்பின் காதலின் கடையை திறக்கிறேன்றாரு அதனால அவர்கிட்ட பியூரிட்டி இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா மணிப்பூர் மக்களை சந்திக்க சென்ற போது நீங்க வரீங்க பிரதமர் ஏன் வரல என்று கேட்ட போது அந்த அரசியல் செய்யாமல் இல்ல இல்லமா அதெல்லாம் அரசியல் அதெல்லாம் நான் பார்க்க வரல உங்களுடைய துயர் தொடக்கி வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னாரு அதனால அவர்கிட்ட பியூரிட்டி இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா நான் பிரதமராகிறேன் இல்ல தலைவராகிறேன் இல்ல நான் மனிதனாக இருக்கிறேன் நீங்க மனிதனா இருங்கன்னு சொல்றாரு பாயிண்ட் அதுதான் பிரதமர் பத்தி அவரை பேசிட்டு இருக்காரு நான் தான் பிரதமர் உங்க கண்ணில் பயத்தை பார்த்த மாதிரி தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டி இருக்குது அமித்ஷா தான் புலம்பிட்டு இருக்கிறார் ராகுல் தான் அந்த பிரதமர் ஆனால் அவர் சொல்லல பிரதமர் ஆனால் எங்கேயுமே மோடி பத்தி மோடி பற்றி பேசுவோமா பியூரிட்டி பாலிடிக்ஸ் தான் ஒருவேளை அது மாதிரி செய்யாததுனால இவர்கிட்ட பியூரிட்டி இல்லைன்னு அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க பியூரிட்டி என்றால் ஒருவேளை வழக்கு அதிகமாக இருக்கணுமோ ஒவ்வொரு இரவு பகலும் நான் சொல்லி வருகிறேன் சட்டப்பூர்வமாக அதிகாரப்பூர்வமாக உங்கள் முடிவின் ஆரம்பத்தை நீங்கள் குறித்து வைத்து விட்டீர்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் மீது கை வைத்ததன் மூலமாக இந்த வழக்கிலிருந்து எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் என்பது தலைவர் ராகுல் காந்தியின் நோக்கம் அல்ல இந்த வழக்கு சட்டத்துக்கு எதிரானது இந்த வழக்கு இது வந்து அன்லாஃபுல் இது இல்லைகள் என்பதை மக்கள் மன்றத்தில் நிரூபிக்க வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய நோக்கம் மணிப்பு கேட்கிற பரம்பரைகள் வந்தவும் மணிப்பு கேட்பான் சிலைகள் என்ன சிலுவைகள் என்ன சிறச்சேதமே செய்தால் கூட சிரித்த முகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வேன் கொண்ட கொள்கையை விட்டு பின்வாங்க மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய நேருவின் பேரன் தலைவர் ராகுல் காந்தி மணிப்பு கேட்க மாட்டார் மை சென்னை த்ரீ சிக்ஸ்டி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மளுடன் காங்கிரஸ் கட்சியின் சிறுபான்மை அணி மாநில துணைத் தலைவர் வழக்கறிஞர் திரு அலிமல் புகாரி அவர்கள் இருக்கார் அவர்கிட்ட ராகுல் காந்திக்கு குஜராத் நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு குறித்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ணா வணக்கம் ஏற்கனவே சூரத் நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பை குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் அதை வந்துட்டு அப்படியே வழிமொழிந்து ராகுல் காந்தி அவர்களுடைய மனு வந்து தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது சட்டத்தின் தீர்ப்பை ஏற்கிறோம் நீதிமன்றத்தை மதிக்காமல் கலவரம் செய்து பாபர் மசூத் இடிக்கும் அயோக்கியர்கள் இல்லை காங்கிரஸ்காரர்கள் ஓகே அப்போ சிறை செல்ல தயாருங்களா ராகுல் காந்தி அப்படி கிடையாது சட்டத்தின்படி போராடுவோம் இது உடனே சரிக்கு போயிருந்தோமா என்ன மேல்முறையீட்டுக்கு தகுதியான மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டிய ஒரு தீர்ப்பு என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம் இந்த தீர்ப்பினுடைய சில வரிகள் உள்ளபடிய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களை உள்ளத்தில் தாங்கி இருக்கக்கூடிய கோடான கூடிய மக்களுடைய நெஞ்சத்தில் மிகப்பெரிய வழியை இந்த ஒரு தீர்ப்பு என்பது ஏற்படுத்தி இருக்கிறது உயர்நீதிமன்றத்தில் அவர் தன்னுடைய கன்விக்ஷனை ஸ்டே பண்ண சொல்லி கேட்டு போகிறார் ஸோ அதன் மூலமாக வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ண முடியும் அவருடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ண முடியும் இது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இந்த இந்த இரண்டாண்டு கால தண்டனை என்பது அதிகபட்சமானது அதிகபட்சமானது இர்ரிப்பரபிள் லாஸை வந்து அவருக்கு தரும் என்பதை நீங்கள் நிரூபித்தா நீங்கள் கன்விக்ஷனை வந்து ஸ்டே பண்ணலாம் அப்போ அதை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வைக்கப்பட்ட வாதங்கள் ஏற்புடையதாக இல்லை என்று நீதிமன்றம் சொல்கிறது அதை சொல்லிவிட்டு மரியாதைக்குரிய நீதிபதி ஹேமந்த் பிரச்சாக் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அஸ் மெனி எஸ் டென் கேசஸ் ஆர் பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறார் பத்து வழக்குகளுக்கு மேலாக ராகுல் காந்தி அவர்கள் மீது இருப்பதி நாள் அவருக்கு இதுவே வழமை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது பத்து வழக்கு பெண்டிங்காக இருக்குது இந்த வழக்கை இதை வந்து ஒரு சாமானியமாக சாதாரணமாக இதை கேட்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் பொதுவாக நீதிமன்ற நிகழ்வுகள் இல்லை இது எப்போ நட எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர் ஒரு மோசமான ஒரு குற்றவாளி அவர்களை சொல்லமோ சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் பெண்டிங் இருக்குது பத்து வழக்கு என்ன வழக்கு அரசியல் ரீதியாக அவர் உரை நிகழ்த்த சென்ற போது பேசும் பொழுது ஏற்பட்ட வழக்குகள் தான் நீங்கள் இதுவே பாஜக காரர்களுடைய வழக்குகள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு மோடிக்கு மோடியின் மீது இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் குஜராத் கலவரத்தினுடைய வழக்கு அதில் தான் நேரு குற்றம் இல்லைன்னு வெளியே வந்துட்டாங்க அது இப்போ அவர் ராகுல் காந்தி வெளியே வருவார் அது வேற நேச்சர் ஆஃப் கேஸை பார்க்க சொல்கிறேன் இப்போ தானே வெளியே வந்தார் லாஸ்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பின்படி என்னென்ன வழக்குகள்லாம் இருந்துச்சு எதற்காக ஒரு நீங்கள் வந்து யூஎஸ் வரக்கூடாது நீங்கள் தடை செய்யப்பட்டீங்க தடுத்து நிறுத்தப்பட்டீங்க துரத்தப்பட்டீர்கள் அவன் நீங்கள் வந்து வரவேற்கூடா
என்ன திருநாரா கொலை பண்ணாரா கலவரம் பண்ணாரா யோகி ஆதித்யநாத் ஒரு முதல்வர் அவர் மீது என்ன வழக்கு இருக்குது முசாஃபர் நகர் கலவரம் வழக்கு இருக்குது அமித் ஷா இசராஜ் ஜகான் போலி என்கவுண்டர் இருக்குது முசாஃபர் நகர் கலவரம் வழக்கு இருக்குது நீதிமன்றமே அவரை தடிப்பார் என்று சொன்னது லோயா வருமான முறையில் இறந்து போனார் மோடியுடைய மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டராக இருந்த ஹரேன் பாண்டியா இறந்து போனார் குஜராத் கலவரம் பிபிசி சொல்கிறது இன்னைக்கு சமீபத்தில் இந்த எம்பி பிரிஜ் பூஷன் அவர் மீது நான்கு நாளுக்கு மேற்பட்ட வழக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது லோக்சபா தேர்தலின் போது அவர் பதிவு செய்த அபிடவிட்டில் இருக்கிறது வழக்குகளின் நேச்சர் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க மேற்கோ அப்படி சர்வசாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிருந்தீங்க பத்து வழக்கு மேல இருக்கு அவருக்கு என்ன பத்து வழக்கு இருக்கு அதிர்ந்து பேசாத ஒரு தலைவர் நல்ல மனிதர் அவரை அவருக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பு உள்ளபடியே காங்கிரஸ் காரர்கள் என்று நான் எப்பவுமே சொல்ல மாட்டேன் இந்திய மக்களின் உள்ளத்தில் மிகப்பெரிய ரணத்தை இது ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதாவது தீர்ப்பை ஏற்கிறோம் அதற்காக உள்ள வழி நம்ம சொல்ல முடியாம இருக்கிறது சொல்ல முடியாம இருக்க முடியாது இல்லையா சொல்லாம இருக்க முடியாது இல்லையா அது தரக்கூடிய வழி அபரிமிதமானது தாங்க முடியாத வழியை தருகிறது ஏனென்றால் பல பத்து கேசுக்கு மேல ஒரு மேல பெண்டிங்ல இருக்கு என்று மேற்கோள் காட்டப்படக்கூடிய அளவுக்கான நிகழ்வு இது இல்லை என்று நான் வேதனைப்படுகிறேன் வெறுப்புணர்வை கைவிடுங்கள் அன்பை காட்டுங்கள் விருப்பவாத சந்தையில் நான் அன்பின் காதலின் கடையை திறக்கிறேன் தன் தந்தையை கொன்ற அயோக்கியர்களை மன்னித்து விட்டாரு சந்திக்க சென்ற போது நீங்க வரீங்க பிரதமர் ஏன் வரல என்று கேட்ட போது அந்த அரசியல் செய்யாமல் இல்ல இல்லமா அதெல்லாம் அரசியல் அதெல்லாம் பார்க்க வரல உங்களுடைய துயர் தொடக்கி வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னாரு அதனால அவர்கிட்ட பியூரிட்டி இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா மார்பி பிரிட்ஜ் அறிந்து விழுந்த போது தேர்தல் இதுல இருந்தார் நிலைப்பேடத்தில் இருந்தார் மார்பி பிரிச்சு அறிந்து கொண்டு என்ன சொல்றீங்க மக்கள் துயர்பட்டு இருக்கிறார்கள் துன்பப்பட்டு இருக்கிறார்கள் உயிர்கள் இழக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்த நேரத்திலே அதை நான் அரசியல்படுத்த விரும்பவில்லை அவருடைய துன்பத்தோடும் துயரத்தோடும் பங்கேற்கிறேன் இறந்தவர்களுடைய குடும்பங்களுடைய என்னுடைய உள்ளம் இருக்கிறது என்று சொன்னார் அதனால அவர் தூய்மை இல்லாத வருகிறீர்களா பியூரிட்டி இன் பாலிடிக்ஸ் என்றால் என்ன எனக்கு புரியலையே இட் இஸ் நீடட் டு ஹவ் பியூரிட்டி இன் பாலிடிக்ஸ் என்றால் அவர் அரசியலுக்கு சரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிறது போட்டோம் நான் சி அதாவது அவர் தெளிவா சொல்லிட்டார் நான் பிரதமராகிறேன் இல்ல தலைவராகிறேன் இல்ல நான் மனிதனாக இருக்கிறேன் நீங்க மனிதனா இருங்கன்னு சொல்றாரு பாயிண்ட் அதுதான் பிரதமர் பத்தி அவரை பேசிட்டு இருக்காரு நான் தான் பிரதமர் உங்க கண்ணில் பயத்தை பார்த்த மாதிரி தான் நாங்க பார்க்க வேண்டி இருக்குது அமித் ஷா தான் புலம்பிட்டு இருக்காரு ராகுல் தான் அந்த பிரதமர் ஆனால் அவர் சொல்லல பிரதமர் ஆனால் எங்கேயுமே அப்ப நான் கேட்க பியூரிட்டி இன் பாலிடிக்ஸ் என்றால் என்ன எதை சொல்வீர்கள் பியூரிட்டி இன் பாலிடிக்ஸ் என்று மோடி பத்தி மோடியை பற்றி பேசுவோமா பியூரிட்டி இன் பாலிடிக்ஸ் என்ன ஒருவேளை அந்த மாதிரி செய்யாதனால இவருக்கு பியூரிட்டி இல்லை எதிர்பார்க்கறாங்க பியூரிட்டி என்றால் ஒருவேளை வழக்கு அதிகமா இருக்கணுமோ கலவரம் செய்த குற்றங்கள் குற்றங்களுக்கு பின்னணி இருக்க வேண்டுமோ அமைச்சர்களை பாருங்கள் என்ன பியூரிட்டி இன் பாலிடிக்ஸ் அசாம் முதல்வர் யார் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா சாரதா ஊழலே அகப்பட்டு இருக்கக்கூடியவர் முன்னாள் கர்நாடகா முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை கான்ட்ராக்டருக்கு நாற்பது பர்சன்ட் கேட்டதுக்காக தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஒரு கான்ட்ராக்டர் அந்த அந்த குற்றத்தில் உள்ள இருக்கக்கூடியவர் அந்த குற்றத்தில் இருக்கக்கூடியவர் இப்ப அஜித் பவார் கூட வச்சு முந்தானே தவிர அக்கெட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க அமித் ஷா தன்னைத்தானே சுத்தமானவர் என்று தன்னை தானே வந்து சட்டத்தங்களில் சட்டத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி எல்லாத்தையும் மாற்றி கொண்டார்கள் மோடி நீ எங்க கோடி மாறம் சாலம் கோப்புகள் அனுராக் தாக்கூர் அமைச்சர் என்ன பியூரிட்டி அன்புக்கும் நேசத்துக்கும் அமைதிக்கும் ஒரு பாலிடிக்ஸ் கிடையாது மீண்டும் அந்த தீர்ப்பு வாசிக்கிற தீர்ப்பு சொல்கிறது இந்த அக்யூஸ்ட் கிராண்ட்சன் ஆஃப் வீர்சாவர்கர் வந்து இவர் போயிட்டு கேம்பிரிட்ஜ்ல போய் பேசின ஒரு பேச்சுக்கு சாவர்கருடைய கொழு பேரை வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காரு அது வேற இருக்குது இதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு மனசுல ஓடலையா இந்த தீர்ப்பில் இதை ஏன் மேற்கோள் காட்ட வேண்டும் என்று சாவர்கர் கான்ட்ரவர்ஷியல் பீகர் செய்ததை செய்த மாதிரி அவருடைய மன்னிப்பு கடிதத்தை அவர் குஜராத்திலே படித்த அவர் வந்து மகாராஷ்டிராவிலே படித்து காட்டினார் ஐ பேக் டு ரிமைன் ஹம்பிள் சர்வன் அப்படின்னு சொன்னார் உங்களுக்கு அடிபணிந்த கீழ்படிந்த ஒரு பணியாளாக ஒரு வேலைக்காரனாக நான் இருக்கிறதுக்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன் கெஞ்சுகிறேன் பிச்சை கேட்கிறேன் என்று ஆங்கிலேயத்தில் எழுதி கொடுத்தவன் சாவர்கர் என்பதை உள்ளது உள்ளபடி பேசினார் நீங்கள் உள்ள பறவை சாவர்கர் பறந்து வர வந்தார் என்று வரலாற்றை மாற்றி திரித்து அமைத்து விட்டால் உள்ள வரலாறு இல்லை என்று ஆகிவிடுமா இல்ல இந்த பக்கம் சவாக்கர வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவதார புருஷனா இவன் கட்டமைக்க பார்க்கும்போது நீங்க எல்லா உண்மையும் அப்ப இந்த தீர்ப்பினுடைய நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த தீர்ப்பினுடைய கிராண்ட்சன் ஆஃப் வீர் சாவர்கர் கம்ப்ளைண்ட்
எத்தி நர்சிங் ஆனந்தோட தரகம் தெரியும் எத்தி நர்சிங் ஆனந்தோட பேச்சு அந்த எத்தி நர்சிங் ஆனந்த் பேசின பேச்சு என்ன நிறைய பேரை காட்டலாம் இவங்க இவங்க ஒவ்வொரு ஆள் பேசுற அனுராக் தாகூர் எல்லாம் பேச பேசுறதை பத்தி எடுத்து அனுராக் தாகூர் மிஞ்ச மாட்டார் நரேந்திர மோடியை மிஞ்ச மாட்டார் பேசுற பேச்சுக்கு கர்நாடகா பிரச்சாரத்தை நின்று என்ன பேசுற நீ கர்நாடகா தேர்தல் பிரச்சாரத்துல கேரளா ஸ்டோரியை சப்போர்ட் பண்ணி பேசுற என்ன இதெல்லாம் அப்ப இதெல்லாம் பேசுறாங்க இது மேலாம் வந்து வழக்கு இல்ல நடவடிக்கை இல்ல எங்கயோ ராகுல் காந்தி பேசியிருந்தாரா போட்டோ பிடிச்சு அனுப்பிச்சு விட்டாங்களா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகம் இடத்துல கர்நாடகாவில பேசின ஒரு விஷயம் ஏன் குஜராத் கோர்ட்டுக்கு போச்சு இந்த இடத்துல ஏன் வந்து அப்படி இல்ல அதாவது இந்த மோடிங்கிறவங்க வந்து நாங்க இங்கதான் இருக்கிறோம் எங்களுடைய தெரியுமா மனித நேயத்தை மாண்புகளை அன்பை போதிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரை பார்த்து அக்யூஸ்ட் சொல்றீங்க சரி நீதித்துறையின் வார்த்தை எப்படிப்பட்டது இதுல ஒண்ணும் பேசுறதுக்கு இல்லை ஆனால் வேதனை வேதனை தான் த அக்யூஸ் ஹேட் டேக்கன் த ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர் நேம் ஆஃப் தி கரண்ட் பி எம் நரேந்திர மோடி அந்த சர் நேம் நரேந்திர மோடி சர் நேம் எடுத்திருக்கீங்க அடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் டு சாட்டிஸ்ஃபை ஹிஸ் பொலிட்டிக்கல் கிரீட் எவ்வளவு கடினமான வார்த்தை தன்னுடைய அரசியல் பேராசையை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இவர் அந்த பேர் எடுத்தாருன்னு சொல்றார் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு கேட்கும்போது தன்னுடைய அரசியல் பேராசையை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ராகுல் காந்தி இப்படி செஞ்சாராம் ஏங்க உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது என்ன தீர்ப்புகளை பார்க்கும் போது நீதிபதிகள் நீதிபதிகளா இருக்காங்களா இல்ல பாஜக செய்தி தொடர்பாளர்கள் இருக்காளர்னு ஒரு கேள்வி எழுந்தது அது மக்கள் தான் முடிவு செய்யறது நமக்கு தெரியல ஆனால் நீதிபதி நீதிபதிகளையும் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளையும் நம்ம மதிக்க வேண்டியது இருக்குது அதனுடைய அடுத்த பாதத்தை கேளுங்க அண்ட் இன்சல்டட் அண்ட் இன்சல்டட் அண்ட் டிஃபேம் தட்டின் crore people living in the whole of india having the surname modi inga da neenga varanum point ku idha tha mukkiyamana point ipo modi nu or community e illa modi modi nu solli or schedule le illa abdi or abdi or community abdi or caste vandu modi nra or caste schedule le illa list le illa record le illa modi nu or community theerpu enna solluvathu theriyuma neethimandrathin theerpu endu 168 pakka theerpu le idu adakam 13 கோடி பேர் மோடிங்கிற பட்டம் பேர் வச்சிருக்காங்களாம் பதிமூணு கோடி எவ்வளவு ஆச்சு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுடைய ஜனத்தொகையில கிட்டத்தட்ட மோடி இருக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் பேர் வச்சிருந்தாலும் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நடந்திருக்கும் இல்ல இல்ல பழைய பேர் தான் அது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வச்சிருக்காங்க தீர்ப்ப பாருங்க எப்படி இருக்கு பதிமூணு கோடி பேருடைய சரணயமானது இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல நில்லுங்க இந்த தீர்ப்புல பதிமூணு கோடி பேருடைய சரணயமா அப்படின்னா நூத்தி முப்பது கோடி ஜனத்தொகை பத்து பர்சன்ட் பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் என்ன அர்த்தம் நம்ம பத்து பேர் தான் ஒருத்தர் மோடியா இருக்கானா என்ன இது தீர்ப்பாய் போச்சு என்ன இது அறிவு அறிவுள்ள சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா இந்திய ஜனத்தொகையில் பத்தில் ஒரு பேர் அவமானித்து விட்டார் ராகுல் காந்தி மறைமுகமா இந்த தீர்ப்பு சொல்லுகிறது இப்ப சமீபத்தில் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நகிழ்வு ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு பிஜேபி உடைய வாலண்டியர் வந்துட்டு ஒரு பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்தவர் மேல சிறுநீர் படிச்ச ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இதாயிட்டு இருந்தது அதுக்கு சிவராஜ் சிங் வந்துட்டு பாதுகாக்கிறாரு இது ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படி இருக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து தேசத்தின் அவமானமா கருதக்கூடிய சம்பவங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இங்க நியாயப்படுத்தப்படணும் ஒரு சாதாரண ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தை எல்லாருமே வார்த்தையில திட்டிக்கிறது வார்த்தையில வந்துட்டு இது பண்ண சாதாரண ஒரு விஷயம் இதுக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனையும் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது அதுங்க ஒன்னு நான் சொல்றேன் இது கேள்விக்கு வந்து இது நேரடியான பதிலாக இல்லை என்றாலும் நான் டைரக்டா வந்து நேரடியா தீர்வுக்கு வந்துடுறேன் மத்திய பிரதேச மத்திய பிரதேசத்துல தேர்தல் என்று ஒன்று இல்லை என்றால் பிரிஜ் பூஷனை காப்பாற்றியதை போலவே ஏற்கனவே அந்த தியாகின்னு ஒருத்தனை காப்பாற்றியதை போலவே இவனையும் காப்பாத்திருப்பாங்க இந்த சாதி வெறியனையும் காப்பாத்திருப்பாங்க அதுவும் ஒரு மனநலம் குன்றிய ஒரு தாழ்ந்த சாதியை சார்ந்த ஒரு ஒரு நண்பரை ஒரு சகோதரரை என்ன பண்றாங்க அவருடைய தலை மீது சிறுநீர் கழிக்கிற இதெல்லாம் வந்து வெளிச்சத்துக்கு வர்றது தான் பாஜக இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டு இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் உட்பட எல்லாம் நமக்கு புகுத்து நினைக்கக்கூடிய சனாதனம் இதைத்தான் சொல்லும் இதைத்தான் சொல்லும் அந்த சனாதனம் அதை ஏற்று அதை இந்தியாவில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய கட்சி இவங்க எடுக்கிற நடவடிக்கை நம்ம நம்ப முடியுமா ஆனா இப்ப தேர்தல் இருக்கு அதை தான் நான் தீர்வு வந்துடுறேன் தேர்தல் இருக்கு இந்த தேர்தல் மட்டும் இல்லை என்றால் இதை நியாயப்படுத்தி அவனை தீவிரவாதி ஆக்கியிருப்பாங்க 
அவன் பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட்டா பேசினான் அதனால அவர் ஒண்ணு கடிச்சு பாகிஸ்தான் இழிவுபடுத்தினாரு அதனால அவர் தேசபக்தனே ஒண்ணு கடிச்சவன தேசபக்தி ஆக்கிட்டு இருப்பானுங்க ஆக்கிட்டு தேசபக்தனுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தான் இந்த மாதிரி பொய் பிரச்சாரத்தை பரப்புதுன்னு மாத்தியே இருப்பானு பிரிஜி பூஷன் ஆக்கிறானுங்க பாருங்க அந்த மாதிரி எல்லா மொத்த கதையும் தலைவர் மாதிரி ஏன் பிரிஜி பூஷன் மேல நடவடிக்கை இல்ல தேர்தல் காரணம் அந்த ஒரு அவன் பிரிஜி பூஷன் என்பவன் ஒரு தொகுதிக்கு இல்ல நான்கு தொகுதிக்கு வந்து டிசிஷன் மேக்கர் நாலு தொகுதியில ஸ்ட்ராங் மேன் அந்தாலு இப்ப நம்ம தேர்தல் நேரத்துல நம்ம பகச்சிக்கிட்டு ஆவாது பிரிஜி பூஷன் யோகியே மதிக்க மாட்டாரு யோகியுடைய அரசே குறை சொல்லக்கூடியவர் மாநில அரசை தண்ணி தேங்கி நிக்குது மாநில அரசு ஒழுங்கா நடவடிக்கை எடுக்கல என்று பேசக்கூடியவர் ஏன் இந்த மாதிரி பிரிஜி பூஷன் சொல்றாடின்னு யோகி கிட்ட கேட்டா அதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்காதீங்கன்னு போகக்கூடியவர் தான் யோகியே யோகியே கண்டுக்க மாட்டா போல அப்ப இதுதான் எதுக்கு தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தல் இருக்கிறது இப்படி அந்த தேர்தலுக்காக பிரிஜி பூஷன் மீது நடவடிக்கை இல்லையோ மத்திய பிரதேச தேர்தல் இல்லை என்றால் நாம் நடைமுறைப்படுத்த நினைக்கும் சனாதனத்தின் முன்னுதாரணங்கள் தானே இவை இதனால் என்ன தப்பு என்று அதை நியாயப்படுத்தியிருப்பார்கள் அப்ப நான் அதை தான் சொல்கிறேன் இந்த அயோக்கியத்தனமான செயல்கள் இந்த அறக்கத்தனமான செயல்கள் இவர்கள் எந்த கொள்கையை தூக்கி பிடிக்கிறார்களோ இது மனித குலத்திற்கும் மனித இனத்திற்கும் எதிரான கொள்கைகள் என்பதை மக்கள் உணர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஒரு முறை தீர்ப்பளிச்சான் வைங்களேன் இவன் எப்படிங்க மைல்டு இந்துத்துவால இருந்து இப்ப ஹார்ட் கோர் இந்துத்துவாக வந்தான் இரண்டாவது முறை ஆட்சியை பிடித்தவுடன் ஓகே இது சக்சஸ் ஆகிடுச்சு நினைச்சிட்டான் இவர்களுக்கு மரநாடி கொடுத்து விட்டோம் இவங்க தேர்தல் இல்ல இப்ப மத்திய பிரதேச தேர்தல் இல்லைன்னா காலைய கழிவு பெற சிஎம் நீ எது கால கழுவுற தேர்தல் இந்த தேர்தல் தான் இவர்களுக்கு முடிவு கட்டும் இது எப்படி மாறும் தெரியலையா அங்கே ட்ரைபல் ஓட்டு அதிகம் மத்திய பிரதேச மத்திய பிரதேசத்தில் ரொம்ப அதிகம் ட்ரைபல் ஓட்டு அப்போ நீ ட்ரைபல வந்து மலைவாழ் மக்களை இழிவுபடுத்துற அசிங்கப்படுத்துற அசிங்கப்படுத்து அது உன்னுடைய கொள்கை இதே மணிப்பூரில் மலைவாழ் மக்களை வந்து அவருடைய வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் அவர்களை ஒடுக்கி அவர்களை நசுக்கி அவருடைய மலைவாழ் பக் அவருடைய பகுதிகளிலிருந்து அவர்களை வெளியேற்றியே விட வேண்டும் என்பது உங்களுடைய கொள்கை இதே யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்தால் மலைவாழ் மக்கள் அனுபவித்து வந்த தனி சிறப்புகள் சலுகைகள் அழிந்து போகும் என்று இரண்டு மலைவாழ் சமூகங்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றன அப்படிலாம் நடக்காது என்று ஒரு அமைச்சர் பாஜக அமைச்சர் முன் தானே முன் வந்து இல்லை இல்லை அப்படின்னு நடந்துடாது என்று அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் எதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாரையும் அடுக்கிறதுக்கும் ஒடுக்கிறதுக்கும் இந்த மனிதனுக்கு மனிதன் சமம் இல்லை என்கின்ற இவருடைய கொள்கையை கொண்டு வரத்துக்கு தான் அப்போ அதை நடைமுறைப்படுத்த விரும்புவர்கள் ஏன் கால கழுவுறாங்க தேர்தல் இருக்கு கால கழுவுறாங்க இந்த கால கழுவுனவனுங்களை அப்படியே கை கழிவு விட்டுறணும் இந்த மக்கள் அப்படி கை கழிவு விட்டால் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு நடந்த மாதிரி இப்படி தீர்ப்புகள் இப்படிப்பட்ட தீர்ப்புகள் பதிமூணு கோடி மோடிகளை அவமானப்படுத்தி விட்டாருன்னு சொல்றாங்க எப்படி எப்படி இதை ஜீர்ணிக்க முடியுது சரி அப்படி என்னப்பா இப்படி பயங்கரமா பேசிட்டாரு எத்தனை நரசிங்கானந்த் பேசின பேச்சு சொல்லவா பாஜகவின் ஆர் எஸ் எஸ்இன் எத்தி நரசிங்கானந்த் வி ஹாவ் நோ ட்ரஸ்ட் இன் தி சுப்ரீம் கோர்ட் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஏற்கனவே அவரை வான் பண்ணிருக்கு வான் பண்ண வான் பண்ண அவர் வந்து இந்த மாதிரி பேசுறாரு ராகுல் காந்தி அதனால அவருக்கு அவர் வந்து ஒரு ஆபிச்சல் அஃபண்டர் நான் கணக்கில் எடுத்து அவருக்கு உச்சபட்ச தண்டனையாக ரெண்டு வருஷம் தண்டனை கொடுக்குறேன் சூரத்து கோட்டு சொல்லிச்சு ஆனா ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் உச்ச நீதிமன்றத்தை இப்பதான் நீங்க கண்டம்பிக்க போயிருக்கீங்க இப்பதான் கண்டம்பிக்க போயிருக்கிறாங்க ஒருத்தன் உச்ச நீதிமன்றத்தை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பேசுறதுக்கு இருபத்தி மூணுக்கே முடிச்சு அவரை கன்விக் பண்ணி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணி அவர் வீட்டுல இருந்து எவிட் பண்ணி அவரு சூரத் சூரத்ல வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு வந்தா அங்கேயும் அவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணி ஹை கோர்ட்டுக்கு வந்தா அதையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணி பழைய விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வாட் கோஸ் அரௌண்ட் கம்ஸ் அரௌண்ட் எவ்ரி பிகினிங் எவ்ரி எண்ட் ஆஸ் அ பிகினிங் எவ்ரி பிகினிங் ஆஸ் அன் என் யூ ஆர் அபிஷியலி மார்க்கிங் த பிகினிங் ஆஃப் யுவர் என் டே அண்ட் டே பை நைட் டே அண்ட் நைட் ஐ எம் டெலிங் யூ திஸ் ஒவ்வொரு இரவு பகலும் நான் சொல்லி வருகிறேன் சட்டப்பூர்வமாக அதிகாரப்பூர்வமாக உங்கள் முடிவின் ஆரம்பத்தை நீங்கள் குறித்து வைத்து விட்டீர்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் மீது கை வைத்ததன் மூலமாக அப்போ அந்த எத்தி நரசிங்க என்ன சொல்றான் எங்களுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல இந்தியாவில் வந்து எந்த எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நம்புவோர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் அரசியல் சட்டத்துக்கு மேல நேரடியான போர் இதெல்லாம் பெரிய ஆச்சரியப்படுறதுக்கா சுதந்திரம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தவுடன் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தவுடன் இந்தியா அவனுடைய கான்ஸ்டியூஷனை ஏற்றுக்க முடியாது என்று சொன்னவர்கள் தானே ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் ஆர் கணேசர் பத்திரிகையில் எழுதினார்களே இந்தியாவிற்கு கொடியாக மூவரண கொடி இருக்கக்கூடாது
இனிமே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் சொல்றாரு தோஸ் ஹூ பிலீவ் இன் த சிஸ்டம் இன் தேர் பொலிட்டீஷியன்ஸ் இன் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் இன் தி ஆர்மி வில் ஆல் டை த டெத் ஆஃப் டாக் வார்த்தை சுப்ரீம் கோர்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்மி பொலிட்டீஷியன்ஸ் இவங்களை எல்லாம் நம்புறவன் நாய் மாறி சாவிங்கிறான் இப்படியா பேசிட்டாரு ராகுல் காந்தி நான் நியாயத்தை கேட்கறேன் நீங்க சரிங்க நீங்க கொடுத்த தானே நான் சரிங்க வச்சுக்கோ இதை விடவா மோசமான பேச்சு அது அப்பா பதிமூணு கோடி பேருடைய உள்ளத்தை புண்படுத்தி விட்டார் தொடர்ந்து பேசுகிறார் பத்து வழக்கு அவர் மேல இருக்கிறது இவருக்கு இதே வேலை இது முன்னாடி சொன்னாங்க அவர் வந்து தன்னுடைய அரசியல் பேராசைக்காக இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அரசியல் பேராசையை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பேசுகிறார் அப்படி செய்யறார் இப்படி செய்யறார் நியாயம் இருக்கிறது அவர் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறானே இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சவால் விடுகிறான் இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றத்தை இழிவுபடுத்துகிறான் ஆர்மி இந்திய தேசத்தை காக்கக்கூடிய இராணுவத்தை இழிவுபடுத்துகிறான் எதுக்காக இழிவுபடுத்துகிறார் இராணுவத்தை நாங்க இருக்கிறோம்ல அரைச்சட்டி போட்டவங்க நாங்க வர்றோம் கட்டையத்தி வந்து பாகிஸ்தான்ல போர் செய்யறோம் சொல்லலாம் போல இருக்கு இந்தியாவின் இராணுவத்தை இழிவுபடுத்துகிறான் அரசியலை இழிவுபடுத்துகிறான் இவர்களை நம்பக்கூடியவர்கள் நாய் போல சாவார்கள் என்கிறான் நேர தூக்கி ஜெயில போட்டு முட்டி கூட தட்டி இருக்கணும் தட்ட மாட்டீங்க அப்ப சட்டம் இங்க எப்படி நீதியா இருக்கு எல்லாரும் சமமா இருக்கு என்ன சட்டம் இது எப்படி எடுத்துக்கோங்க மக்கள் ஏன் நுப்பூர் சர்மா எடுத்துக்கங்க சிறைக்கு போனாரா நுப்பூர் சர்மா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் எவ்வளவு திமிர் இருந்தா பத்து கேச கிளப் பண்ணி கேட்டாங்க பயங்கரமா <laughs> சந்தேகமா இருக்கு என்ன சந்தேகம் இல்ல நான் பாக்குறேன் இந்த திருடம் எல்லாருமே இந்த பேர் வச்சிருக்கானே இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் இப்ப உங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்பா அன்னைக்கு ஒன்னா அவன் பேர் என்ன லலித் மோடி இந்த அப்பா ஒன்னா அவன் பேர் என்ன நீரவ் மோடி இதால் பேர் என்ன நரேந்திர மோடி பாரு ஏதோ ஒரு ஒற்றுமை இல்ல எல்லாரும் மோடி மோடி இருக்காங்களா இப்படி ஒரு ஒரு சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட் அது எப்ப நீங்க சொல்லலாம்னா அது தப்புன்னு சொல்லலாம்னா முதல்ல மோடின்னு ஒரு கேஸ்ட் இல்ல பூர்ணேஷ் மோடியே அந்த கேஸ்ட் இல்ல அவர் டேரக்டா அப்படி யாரும் இழிவுபடுத்தவும் இல்ல நீங்க எப்ப அதை சொல்லலாம் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் திட்டவட்டமாக எப்படி இவனு சொல்றானுங்களே இதே எத்தி நர்சிங் ஆனந்தானாலும் இதே அனுராக் கோலி மாறும் சாலோம் கு தேஷ் விரோத் கத்தாரோம் சொல்றான் யார சொல்றான் நேரடியாக இஸ்லாமியர்களை இந்த மாதிரி சொன்னா இஸ்லாமியர்கள் கடையில் வாங்காதீர்கள் டெல்லியில் நின்றுகிட்டு ஒரு யூபி எம்எல்ஏ பேசுறானே இஸ்லாமியர்கள் கடையில் வாங்காதீர்கள் நீங்க அறிவிங்க போராட்டத்தை அவர்களை அவருடைய பொருளாதாரத்தை அறுத்து தள்ளுங்கள் அவருடைய பொருளாதாரத்தை இல்லாமல் ஆக்குங்கள் இப்படி டேரக்டா யாராவது பேசினாங்களா எது தப்பு இப்படி நேரடியாக ஒரு கம்யூனிட்டியை டார்கெட் பண்ணி உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து டார்கெட் பண்றாரு நம்ம மணிப்பூர் சிஎம் குக்கீஸை டார்கெட் பண்றார் பாப்பி கல்டிவேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறார் அவர் தூக்கி உள்ள போன நியாயமா பார்த்தா அவர்கள் எல்லாம் பாப்பியை கல்டிவேட் பண்ற போதைப் பொருளாளர்கள் அவர்கள் எல்லாம் ட்ரக் டீலர்ஸ் அவர்கள் எல்லாம் ஆம்ஸ் டீலர்ஸ் அவர்கள் எல்லாம் இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் என்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவை ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியை பார்த்து அப்ப ஒரு இனத்தை இழிவுபடுத்தி அவர்கள் எல்லாம் வெளியே இருக்கிறார்கள் இந்த தேசத்தை இழிவுபடுத்திய திருடர்களை கேள்வி கேட்டவர் மீது வழக்கு தொடுத்து இருக்கிறார்கள் வழக்கு தொடுத்ததோடு இல்லாமல் அவரை தண்டனைக்கு தண்டனை அவருக்கு தண்டனையை அவரை தண்டனைக்கு உட்படுத்தி அவருடைய அவரை தகுதி நீக்கம் செய்து அவருடைய வீடுகளிலிருந்து அவரை வெளியேற்றி அவருக்கு சட்ட போராட்டம் நடத்துவதற்கு ஒவ்வொரு நீதிமன்றமாக இன்னும் என்ன இன்னும் நாலஞ்சு ஸ்டேட்ல இருக்குது இதே கேஸ் நேற்று சத்தீஸ்கர் கேஸ்ல வந்து கோயர்சி வேக்சின் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸ்டே ஸ்டே பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் இப்ப இவனுக்கு நாலஞ்சு இடத்துல வழக்கு போட்டு வச்சிருக்காங்க ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன் வரலாறு திரும்பும் இதே போல இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல லோக்சபா தேர்தலை சந்தித்தார் ராய்பரலை தொகுதியில ராஜ் நரேன் என்பவரை எதிர்த்து அவர் நின்றார் அப்ப ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் தி பீப்பிள் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஒன்னின் படி அவர் யஷ்பால் கபூர் என்கின்ற அரசு ஊழியரை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பயன்படுத்தியது தவறு என்று இதே மாதிரிதான் நீதிமன்றத்துக்கு இழுத்தார்கள் ஆனால் அப்போது ஒரு பிரதமர் ஆனால் பிரதமராக இருந்தாலும் நீதித்துறையை தெரி தெளிவாக வச்சிருந்தார் இப்போ ஜஸ்டிஸ் சின்ஹா தீர்ப்பு கொடுத்தார் என்ன தீர்ப்பு கொடுத்தாரு 
அவருடைய தேர்வு தப்பு அவரை தகுதி நீக்கம் செய்தார் பிரதமரை தகுதி நீக்கம் பிரதமரை தகுதி நீக்கம் செய்து இதே போல ஆறு ஆண்டுகள் தடை கொடுத்தாங்க அவர் அடுத்து போட்டியிட முடியாத அளவுக்கு ஆறு ஆண்டுகள் தடை விதித்தார்கள் எப்படி அண்டர் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்டி த்ரீ சப் கிளாஸ் செவன்ல அவருக்கு ஆறு ஆண்டுகள் தடை கொடுத்தார்கள் உடனே இந்திரா காந்தி அவர்கள் அப்பீல் போனாங்க ஜஸ்டிஸ் வி ஆர் கிருஷ்ண ஐயர் கிட்ட இந்த வழக்கு வந்துச்சு அப்போ வரும்போது அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த திரும்ப அவரை ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க பிரைம் மினிஸ்டராக வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் பிரைம் மினிஸ்டராக வரலான்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டராக தொடரலாம் ஆனால் பார்லிமெண்டில் அவர் கலந்து கொள்ள முடியாது அதே மாதிரி சேல்ரி எடுக்கக்கூடாது எம்பி சேல்ரி வாங்க முடியாது ஆனால் பிரைம் மினிஸ்டராக தொடரலாம் என்று சொன்னார் தலைவர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் மறுநாள் எமர்ஜென்சி அறிவித்தார் சரிங்களா வரலாறு திரும்பும் இது இதுதான் எமர்ஜென்சியுடைய வரலாறு அப்போ அப்பொழுதும் தலைவர் இந்திரா காந்தியை இவர்கள் நீதிமன்றம் வாயிலாக அடித்தார் இன்றைக்கும் தலைவர் ராகுல் காந்தியை இதே மாதிரி தகுதி நீக்கம் செய்து அதே போல் அடிக்கிறார் வரலாறு மாறும் எப்படி அசைக்க முடியாத தலைவராக வீரமங்கையாக இந்திரா காந்தி தலைவர் இந்திரா காந்தி எழுந்து வந்தாரோ அதே மாதிரி இந்திரா காந்தியின் பேரன் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் இதில் இருந்து மீண்டு வருவார் எழுந்து வருவார் அசைக்க முடியாத ஏற்கனவே அவர் மிகப்பெரிய தலைவராக ஃபார்ம் ஆயிட்டார் மோடி அலை ஓய்ந்து விட்டது கர்நாடகாவில் இனி இந்தியா முழுக்க தலைவர் ராகுல் காந்தி அலைதான் வீசப்போகிறது அந்த வீசக்கூடிய அலை வெறுப்புணர்ச்சியை மத துவேஷத்தை எரித்து தள்ளிவிட்டு அன்பை பாசத்தை இந்த தேசத்தில் வளர்க்கக்கூடிய வளர்ச்சியின் பக்கமாக இந்த நாட்டை எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு அலையாக தலைவர் ராகுல் காந்தி அலை இருக்கும் சாமானிய மக்களோட பார்வையில வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கோர்ட்ல வந்து தங்களை சரியான நீதி கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வேறு மாநிலத்துல விசாரணை நடத்துறதுக்கு கேட்கலாம் இங்க வந்துட்டு ஆஹ் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் விஷயத்துல கூட வந்து பாண்டிச்சேரியில தான் வழக்கு வந்து அப்படி இப்படி இருக்கும்போது ஏன் வந்துட்டு காங்கிரஸ் வந்துட்டு இந்த விஷயத்த வந்து குஜராத்லயே ஆனாலும் அது இன்னைக்கு வந்துட்டு அவங்க மாநில தலைவர் சொல்றாரு எங்களுக்கு குஜராத் மண்ணில் நீதி கிடைக்காதுன்னு தெரியும்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இந்த வழக்கு அப்பயே வந்து வேற மாநிலத்தை விசாரிக்க சொல்லி கேட்டுக்கலாம் தலைவர் ராகுல் காந்தி வழக்கிற்கோ சிறைக்கோ பயந்தவர் அல்ல என்பது நீங்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா குஜராத்தில் நீதி கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்பதை குஜராத்தில் இருந்து வழக்கை மாற்றி இந்த வழக்கில் இருந்து எப்படியாவது தப்பித்து விட வேண்டும் என்று நினைப்போம் நீங்க சொல்ற மாதிரி செய்யலாம் இந்த வழக்கிலிருந்து எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் என்பது தலைவர் ராகுல் காந்தி நோக்கம் அல்ல இந்த வழக்கு சட்டத்துக்கு எதிரானது இந்த வழக்கு இது வந்து அன்லாஃபுல் இது இல்லைகள் என்பதை மக்கள் மன்றத்தில் நிரூபிக்க வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய நோக்கம் இல்லை இங்கே இதுல இருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓன்னா போதும் அப்படின்னா நீதிபதிகளை விலைக்கு வாங்குவதோ நீதிபதிகளை மிரட்டுவதோ சட்டத்தின் ப பாதுகாவலர்களை கொலை செய்வதோ அது வேற ஆட்களுடைய ஆங்கிள் இங்கு நீதி கிடைக்கும் கிடைக்காது என்பதை இந்திய தேசத்தின் மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய செயல்பாடு அரசியல் பிடித்தவர்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி யார் என்பது மக்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படிப்பட்ட சிரமங்களை இந்த தேசத்தை பாதுகாப்பதற்காக இந்த எதிரிகள் கையால் உள்ள உள்ளாகிறார் என்பதை மக்கள் தெரியட்டும் இப்ப இதையெல்லாம் பார்த்தால் தானே விளங்கும் அதற்காகத்தான் இதுவே தவிர இந்த மாநிலத்தில் நீதி கிடைக்காது என்பது பச்சை பிள்ளைக்கு கூட தெரியும் ஆனாலும் அந்த மாநிலத்தில் நின்று சட்டத்திற்கான போராட்டம் நடத்தக்கூடிய தெம்பும் திராணியும் தகுதி மிக்க தலைவன் தலைவர் ராகுல் காந்தி மட்டும் தான் இருக்கு என்பதை உலகம் தெரிஞ்சுக்கணும்ல சுப்பிரமணிய சாமி வந்துட்டு இன்னைக்கு பிரஸ் மீட்ல சொல்லும்போது சொல்லியிருக்கிற ராகுல் காந்தி அவர்கள் சிறையில இருந்து புத்தகம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நக்கல் தோணியில பேசி இருக்கிறதுல எப்படி பாக்குறீங்க அதான் நம்ம பேசுறோம் பாக்குறோமே அதுக்கு சமூக வலைதளங்கள்லயே பதிலடி இருக்குது சிறையில புத்தகம் எழுதலாம் தப்பு இல்ல ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வு உள்ள இளைஞனுக்கு வெங்காட்டு சிறைகள் வெண்ணில அறைகள் என்பார்கள் சரிங்களா ஒரு நல்ல போராளியை வந்து சிறைகளும் கொட்டடை சிறைகளும் சிறை கொட்டடைகளும் போராளிகளை வந்து அசைத்து பார்க்க முடியாது சிறைக்கு போறதெல்லாம் வந்து ஒரு தலைவனுக்கான தகுதி அது பயந்து போய் நீதிபதிகளை கொள்றது உங்க ஸ்டைல் அதான் நேரடியாக பேஸ் பண்ணி அதிலிருந்து புரட்சியை கொண்டு வருவது தலைவர்களுடைய ஸ்டைல் சிறையில போய் புத்தகம் எழுதலாம் மன்னிப்பு கடிதம் தான் எழுதக்கூடாது இந்த விஷயத்துல வந்து ராகுல் காந்தி அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும் அவர் மன்னிப்பு கேட்கல அதனால அனுபவிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் நாராயண் திருப்பதி வந்து சொல்றாரு இது எப்படி பார்க்கணும் மன்னிப்பு அவங்க கேட்பாங்க 
தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் மன்னிப்பு கேட்குற பரம்பரையில் வந்தவன் மன்னிப்பு கேட்பான் சிலைகள் என்ன சிலுவைகள் என்ன சிறச்சேதமே செய்தால் கூட சிரித்த முகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வேன் கொண்ட கொள்கையை விட்டு பின்வாங்க மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய நேருவின் பேரன் தலைவர் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க மாட்டார் இடி ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க பயந்து பின்வாங்க நான் சாவர்கர் இல்லை ராகுல் காந்தி என்று சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார் அதாவது பதில் நீதிமன்றத்தையும் நீதிபதிகளையும் ராகுல் காந்தி அவர்கள் மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டு கா ராகுல் காந்தி சிறைக்கு செல்ல வேண்டும் சொல்லிட்டு ரா நாராயண் திருப்பதி சொல்றாரு இதை அவர் மோடிக்கு சொல்லியிருக்கலாம் முதல்ல அப்படியே அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போனாங்க எல்லாரும் குஜராத் கலவர வழக்கில் அப்படி தீர்ப்பு ஏற்றுட்டு சிறைக்கு போனோம்னா எதுக்கு பெயில் ஒன்று இருக்குது எதுக்கு அப்பீல் ஒன்று இருக்குது எதுக்கு ட்ரையல் ஒன்று இருக்குது மென்டலாக இருந்தாலும் பேசுறாரு <laughs> 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 அவனுடைய பெயில கேன்சல் பண்ணி மதுரை கோட்டுக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ் போயிருக்குது ஏன் போயிருக்குன்னு கேளுங்க கையெழுத்து போட வரல ஏன்னா இன்னொரு கேஸ்ல சிதம்பரம் அந்த கேஸ்ல சிதம்பரம் போலீஸ் வந்து இந்த கையெழுத்து போட வந்தா தூக்குறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தலைவன் வந்து எஸ்கேப்பு இங்க கையெழுத்து போட வரல அப்ப இதை ஏன்னு கேட்க சொல்லுங்க ப்ராப்பரா உனக்கு பெயில ஒரு கண்டிஷனை கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு துப்பு இல்ல நீ எல்லாம் ராகுல் காந்தி பத்தி பேசுறியா ப்ராப்பரா என்ன அப்பீல் பண்ணுமோ அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சட்டத்துக்கு விதிகளுக்கு மீறி மீறி நீதிமன்றம் உங்களுக்கு என்ன விதியை தந்ததோ அதை மீறி அவன் உங்க கட்சிக்காரன் எஜி சூர்யா அதை பத்தி பதில் சொல்ல துப்பு இருக்கா அவனுக்கு நாராயண திருப்பதிக்கு பேச வந்துட்டு பெரிய யோகியமான சிகாமணி மாதிரி இப்போ இதெல்லாம் பேசுறது முதல்ல அருகதையே கிடையாது முதல்ல ப்ராசஸ் ஆஃப் லாவே புரியாத தண்டங்கள் இடத்துல என்ன பேசுறது உடனே போய் ஜெயிலில் உட்காந்துருவாங்களா சட்டத்தின்படி அதை எதிர்கொள்வார்கள் சரி இதுல காங்கிரஸோட நடவடிக்கை அடுத்து வேற என்ன உச்ச நீதிமன்றம் போவோம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிச்சயமாக நீதி அடிக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது தலைவர் இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் ரீஇன்ஸ்டெட் பண்ணப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கான பிரதமர் பதவி மீண்டும் கிடைத்தது உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதிலே இருக்குது உச்ச நீதிமன்றம் வரை செல்வோம் இல்லை என்றாலும் மக்கள் மன்றம் இருக்கிறது தேர்தல் என்று இருக்கிறது அரசியல் இருக்கிறது எல்லை எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது சரி எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது வாட் கோ சரவுண்ட் காம் சரவுண்ட் நான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்கிறேன் எல்லாம் மேலே இருக்கிறவன் அப்படி மேலே இருக்க மாட்டான் கீழே இருக்கிறவன் கீழே இருக்கவே மாட்டான் எல்லா சர்வாதிகாரத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கிறது தங்களுடைய சர்வாதிகாரத்தினுடைய முடிவின் கடைசி நாட்களை மோடி அண்ட் கோ எண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சர்வாதிகாரத்திற்கான கடைசி நாட்களுக்கான கடைசி சாவு மணியை தலைவர் ராகுல் காந்தி அடித்தே காட்டுவார் அதற்கான அதி அறிகுறிகள் தான் இவையெல்லாம் இறுதியாக ராகுல் காந்திக்கு இப்போ வழங்கப்பட்ட இந்த தீர்ப்பை கொண்டாடக்கூடிய வலதுசாரிகளுக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டியது என்ன அதாவது உண்மையிலேயே ஒரு சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒரு செயல் நடந்திருந்து அதற்கு நீங்கள் சட்ட போராட்டம் நடத்தியிருந்து பில்கிஸ் பானு வழக்கில் சட்ட போராட்டம் நடத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அந்த அயோக்கியர்கள் சிறை சென்றார்களே அப்போது ஒரு ஒரு கொண்டாடினால் அந்த கொண்டாட்டத்தில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் பாஜகவின் கொட்ட கொண்டாட்டங்கள் எப்போதும் மனித குலத்துக்கு எதிரானதாகவே இருக்கும் எதை கொண்டாடினார்கள் தே கம் ஃப்ரம் குட் சன்ஸ்கார் அப்படின்னா யாரை பார்த்து கற்பழிப்பு குற்றவாளிகளை பார்த்து அவர்கள் நல்ல சன்ஸ்காரில் இருந்து வந்தவர்கள் என்றான் இதே பிஜேபி எம்எல்ஏ சொல்கிறான் அவர்கள் நல்ல சன்ஸ்காரில் இருந்து வர்றாங்க கற்பழிப்பு குற்றவாளிகளை வரவேற்கக்கூடியவர்கள் கொலை குற்றவாளிகளை வரவேற்கக்கூடியவர்கள் கொலை குற்றவாளிகளை குளோரிஃபை செய்யக்கூடியவர்கள் குண்டுவெடிப்பு தீவிரவாதிகளை எம்பி ஆக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களுடைய கொண்டாட்டம் என்றைக்குமே தேச விரோதமாகத்தான் இருக்கும் அவர்களுடைய கொண்டாட்டத்தை தேச விரோத கொண்டாட்டமாக பார்க்க சாதிக்கு எதிராக மத அடிப்படைவாதத்திற்கு எதிராக ஒடுக்கப்பட்டவர்களுடைய குரலாக இந்த பக்கம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தீட்சிதர்களுடைய அயோக்கியத்தனத்தை இன்னும் சொல்லப்பட சங்கித்தனத்தை இன்னும் சொல்லப்பட சனாதன அழுக்கை இன்னும் கூடுதலா சொல்றதா இருந்தா பார்ப்பன தீவிர கொழுப்பை வெளிப்படுத்தியதற்காக தான் இந்த சேனல் முடக்கப்பட்டிருக்கு நான் நம்புறேன்